Ciao! Per creare dei fantastici macaron inizia setacciando 90 g di farina di mandorle. Poi setaccia anche 150 g di zucchero a velo e ripeti l'operazione mischiando le due polveri. In alternativa per ridurre le polveri puoi anche sminuzzarle insieme. La presenza dello zucchero a velo impedirà alle mandorle di diventare una poltiglia e il composto sarà subito utilizzabile. Quindi monta in una ciotola 77 g di albume e 20 g di zucchero semolato. La densità dell'impasto può variare in base alle caratteristiche della farina di mandorle. Solitamente per trovare la giusta densità usiamo tra i 72 g e i 77 g di albume. Quando l'albume è montato a neve ben ferma, aggiungi del colorante alimentare in gel, poco alla volta fino a raggiungere la tonalità desiderata. Tieni in considerazione che la tonalità di colore si intensificherà leggermente diversi minuti dopo l'applicazione del colorante. A questo punto incorpora le polveri in due porzioni usando una spatola. Versa l'impasto in una sac à poche e forma dei bottoni da 3,5-4 cm di diametro su placche da forno rivestite con carta da forno. Ungi bene la placca per fare in modo che la carta aderisca perfettamente al fondo senza creare delle increspature che potrebbero influire sulla forma dei macaron. Batti la placca per agevolare la distensione dell'impasto ed eliminare eventuali bolle d'aria. Lascia riposare a temperatura ambiente e lontano dall'umidità per almeno 30 minuti. Quando sulla superficie si sarà formata una pellicina e l'impasto non si attaccherà più alle dita, procedi alla cottura in forno preriscaldato a 150 c per circa 15 minuti, inserendo la placca su un ripiano basso del forno. Mentre i macaron si raffreddano, sminuzza 50 g di pistacchi. Poi versa 150 ml di panna fresca in un pentolino e scalda a fiamma bassa. Versa anche i pistacchi sminuzzati, porta a ebollizione e spegni subito il fuoco. Usa il mixer ad immersione per sminuzzare ulteriormente i pistacchi e quindi versa e sciogli 300 g di cioccolato bianco nella panna ancora calda. Lascia raffreddare la crema rivestendo con pellicola trasparente E quindi puoi procedere a farcire i macaron. Guarda i video suggeriti creati per te, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.